Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Aquí estamos de nuevo amigos y con las máquinas y la ilusión preparada para la alerta OVNI del 9 de junio. Nuestro compañero Guillermo León en breve tiempo irá actualizando datos en todas las redes, en todas las vías de contacto. Todas activadas, ya lo sabéis, la nave del misterio en Facebook, en Twitter, el tablón de la cadena SER y ikerjimenez.com como punto, epicentro, faro, donde Guillermo va a ir dando toda la información junto con nuestros compañeros corresponsales en busca esa noche de luces, de misterios en el cielo. Yo puedo daros ya algunos datos importantes. Ha habido ciertos cambios. Nuestros compañeros están moviendo para buscar lugares idóneos para la observación. Muchos <coughs> preguntabais, eh, perdón, muchos preguntabais, ¿qué hay que hacer? Bueno, eh, hay una forma en la que podéis escribirnos para decir simplemente en qué lugar vais a estar, en qué lugar vais a vigilar el cielo. Al mismo tiempo, sencillamente, podéis tener acceso a estos lugares que vamos a enumerar, donde compañeros nuestros, a veces con unidades móviles de la SER, donde se permita la señal, estarán vigilando los cielos. Simplemente es eso, mirar los cielos con telescopio, con prismáticos, a viva sensación de la mirada, sin otro ditamento, estar con vuestro receptor de radio, siguiendo la programación de Milenio 3 esa noche tan especial y por supuesto sería muy interesante con un teléfono móvil con la capacidad de hacer fotografías, vídeos y de poder enviar esa información nosotros estaremos en un punto de España con una central de datos iremos dando toda la información no va a ser Madrid, será una ciudad eh, de España donde nos desplazaremos el equipo a trabajar a trabajar para tener toda esa información toda esa red unida, ese núcleo al que lleguen los tentáculos de toda la información que vais a ir generando así que si os parece de momento anunciamos a día de hoy la actualización para el 9J grupos, lista de corresponsales ahí va a haber siempre una persona de nuestro equipo que estará, si tenéis cualquier duda si queréis estar tranquilamente observando el cielo seguramente algunos tendréis alguna pregunta pero en definitiva, lo más importante es Estar todos en armonía, en compañía, observando los cielos. Esta noche, de una a cuatro. Y cualquier cosa, cualquier cosa que ocurra, comentarla rápidamente para que todos tengamos la información al mismo tiempo. Si los ovnis existen, que existen, lo que no sabemos es que son, puede que aparezcan ese día. Porque miles de personas van a estar unidas en esta misión. Alerta OVNI 2012, Milenio 3, próximo 9 de junio. Enrique Chazarra, nuestro compañero, estará en el balcón de La Rioja, en el puerto de Herrera, en Álava... Puerto de Herrera, un lugar de verdad emblemático, donde han pasado muchos casos. Alberto Cerezuela, en el Cañarete, en Almería. Luis Rodríguez Bausá, estará en Toledo, en la zona de la ermita del Virgen del Valle, de la Virgen del Valle, en Toledo. Luis Rodríguez Bausá. Tomás Hijo, lo acabáis de escuchar, en Arapil Grande, Salamanca, que hay un cambio. Arapil Grande, Salamanca, muchas veces han sido lugares que han estado testados, donde no haya tampoco mucho problema, donde haya habido casos ovni, pero que tampoco sean lugares cuyo acceso sea peligroso, porque sabemos que luego va a haber gente que quiere estar en estos sitios. Ojo, las personas pueden estar donde quiera. Nosotros queremos tener a personas en todas partes, montes, montañas, playas, caminos. Cuantos más puntos con vigilantes, mejor. Pero nuestros compañeros estarán aquí. Joaquín Abenza, en el desierto de los Rodeos, en Ceutí, en Murcia. Pronto hablaremos con Joaquín Abenza, porque 11 grupos, 11 grupos de ufólogos de Murcia, coordinados con Joaquín Abenza, van a hacer un seguimiento de toda la región de Murcia, que estoy seguro que ojalá pase algo en Murcia, porque va a ser hiperfotografiado, seguido y escaneado. Joaquín Abenza, como no podía ser de otra forma, compañero del CIFE de Murcia, ha generado él mismo una red de 11 grupos en la región de Murcia. Pero ellos estarán en el desierto de los Rodeos, en Ceutí, en Murcia. Diego Marañón, nuestro compañero, estará en la Sierra de Arnero, en el exterior de la Cueva del Soplao, ni más ni menos, en uno de los patrimonios naturales de este país. En el exterior de la Cueva del Soplao, una esplanada impresionante, desde donde se dominan hasta los picos de Europa, un cielo increíble el de Cantabria. Ahí estará Diego, con la gente que quiere acudir en armonía, siempre con ese buen sentido, a pasarlo bien en el buen sentido a juntarse gente, personas que tienen una misma motivación y a mirar el cielo, a descubrir el cielo. Nunca lo vamos a olvidar, estoy seguro. Y si ya pasa algo, imaginaos. Gonzalo Pérez Sarrón, y más ni menos, estará en Bonal de Ibor, en Cáceres. ¿Por qué? Pues porque Gonzalo sabe muy bien que hayan pasado muchos casos. Casos de apariciones de luces, casos de persecuciones, casos de visión incluso de seres, de figuras. David Zurdo y Clara Taoces, ni más ni menos, 
eh, estarán en el, en el embalse del Pardo. Y esto es muy importante, porque Madrid, y esto ha surgido así por casualidad, va a ser la ruta de los embalses, de los pantanos, lugares donde han pasado muchas cosas. David y Clara estarán en el embalse del Pardo, pero es que Santiago Vázquez, ni más ni menos, estará en el pantano de la Jarosa. Y Enrique de Vicente, ni más ni menos, en el pantano de la Tazar. Bueno... Estar con Enrique en el pantano de Atazar, con lo que Enrique sabe, eh, y en ese lugar donde pasaron tantas cosas, puede ser fantástico. ¿Queréis más mítica? ¿Queréis más fundamento? Pues en Madrid habrá otro grupo. Y para mí es un orgullo. Pablo Torres y Paco Minaya, los compañeros que hicieron OVNI Experiencia en Diario Pueblo, se me ponen los pelos de punta. Pablo Torres y Paco Minaya, compañeros de OVNI Experiencia, la gran sección de OVNIs de los años 70 en Diario Pueblo, estarán en otro lugar clave, el Cerro de los Ángeles, en Madrid mirando a los cielos 30 años después de aquellas publicaciones para mí un detalle, una señal muy hermosa José Gregorio González estará, ya lo han oído ya lo habéis oído, en La Tejita en la Montaña Roja, en Tenerife Luis Javier Velasco lo hará en el Roque Nublo de Galdar otro lugar lleno de leyenda y de ovnis Ángel Briongos en La Gabarda, en Huesca Roberto Pérez estará en la zona de la Ribera Navarra daremos más datos Pepe Ortiz cerca de Utrera, Morón de la Frontera, en Sevilla. José Luis Hermida estará también rondando y iremos dando más datos en el Aljarafe sevillano. Chema Font, en Sawyer, en la Sierra de Tramontana, en Mallorca. Alejandro López Andrada será nuestro compañero en las minas del Soldado, en Córdoba, lugar lleno de misterios. Ángel del Pozo se acercará hasta las proximidades de Antigüedad, pequeño pueblo de Palencia que sabe mucho de los enigmas insondables. Más compañeros, muchos más. Roberto Palencia estará en las zonas próximas a Villarcayo en Burgos, tierra ovni por excelencia. Y Alberto Jiménez, desde el Observatorio del Castillo en Borovia, en Soria. Otro observatorio, nuestro querido compañero Miguel Gilarte. Vigilará los cielos con sus poderosos telescopios desde el Madén de la Plata, en Sevilla. Os acabo de hablar de 25 grupos, 25 compañeros, 25 corresponsales, habrá más, donde podéis acudir para mirar el cielo con ellos. Alerta ovni, 9 de junio, 2012. Pero fijaos, y solo son datos a vuela pluma, esa noche del 9 de junio, hombres, mujeres, niños, niñas, mirando al cielo. Yo, en fin, se me está ocurriendo, ya que estoy medio fiebroso, escribir algo que seguramente sea delirante, pero yo, yo también viví mis alertas ovni, incluso antes de saber de los ovnis siendo un niño, y os contaré, pueden ser muy importantes, esas sensaciones pueden ser francamente importantes, y sinceramente... Creo que no exagero. Una alerta ovni te puede cambiar la vida, aunque no lo sepas. ¿Por qué? Por todo lo que vives, por todo lo que se abre a tu alrededor, por la sensación de, de ser un poco Quijote de las estrellas esa noche. Veréis, vigilantes del cielo, quiere decirse, personas que no son nuestros corresponsales, que de moto propio, a lo mejor con sus provisiones, con sus telescopios, con sus catalejos, quien lo tenga, con su cámaras fotográficas, estén en lugares que han elegido, porque quieren estar allí, incluso en soledad, pero que... Saben que puede acudir más gente. Cuantos más grupos, mejor. Ya tenemos confirmación de grupos en Montserrat, Badalona, Ginars del Vallés en Barcelona, Benalmádena, Málaga, Ceuta, el campo de tiro de la lastra, en el Monte Garbi en Valencia, en Castellón en el pico de Peñagolosa, en Orihuela, Alicante, en Guardamar, también en Alicante, en el pico Jano de Asturias, en el Angliru ni más ni menos en Asturias, en Oviedo, en Córdoba, en Cabra, provincia de Córdoba. ...en el pueblo de Gerena en Sevilla... ...en Core del Río en Sevilla... ...en Montequindo en Sevilla... ...en los montes de Málaga... ...en Torre del Mar en Málaga... ...en Antequera en Málaga... ...en el Torcal de Málaga... ...en Salamanca... ...en la misma provincia... ...en la Peña de Francia... ...en las Batuecas también en Salamanca... ...habrá gente en el Escorial... ...en Alganda del Rey... ...en Ávila... ...en la Sierra de la Demanda de Burgos... ...en León, en Teruel... ...en el Monte Jaizquivel de Guipúzcoa... ...en el Monte Xaxán en Pontevedra... ...en las inmediaciones de La Coruña... ...en Villalba Lugo... ...en la Cañada Zadillas de Jaén en las Roces del Cabriel, en Alcázar de San Juan, en la zona de los Molinos, habrá gente en la playa de los Bateles de Conil, en Cádiz, en el Castillo de Peñarroya de Ciudad Real, en las minas de Río Tinto, en el Portil, en la provincia de Huelva, en el Monte Umbe de Bilbao, en Jumilla, provincia de Murcia, en la capital bellísima Cáceres, habrá gente en Ibiza, habrá gente en toda España, y los grupos se siguen formando, y a través de las páginas de Facebook o de Twitter, van tomando comunicación entre ellos, al mismo tiempo que también iremos dando información sobre nuestros corresponsales para, si queréis, preguntarles cosas o saber dónde van a estar con coordenadas exactas. A nivel internacional, la oleada es increíble. El 9 de junio, en diferentes partes del mundo, sea día o noche, 
tendremos gente, vigilantes del cielo en Santiago de Chile, en el cajón de Maipo, también en ese país maravilloso habrá gente por ejemplo en Ámsterdam, en Quito, Ecuador, en el templo del sol de Caranqui en Ecuador, habrá gente en Panamá, en Colombia, en México en Lima, en las Pampas de Nazca, en Guatemala en París, en Tasmania, en Australia en Londres, en Italia en la Toscana, en Florencia en Gales, en el Reino Unido, en Irlanda en El Salvador, en las Islas Hawái, en Maui en concreto, en fin, en un montón de sitios de los que iremos dando información no hay que hacer nada, simplemente si lo deseas, escribid para decir voy a estar en este sitio o simplemente participando en las redes sociales la nave del misterio en Facebook en Twitter igual, la nave del misterio y toda la información en ikerjimenez.com nuestra idea, por supuesto, transmitir todo en directo, en vivo, no solo a través de la radio sino a través de cadenaser.com y ikerjimenez.com y que la información fluya la información mítica y mágica con los medios de hoy en día creo que puede ser una noche inolvidable no es que las luces sean lo de menos porque queremos descubrirlas pero yo creo que va a ser una experiencia que estará ahí para toda la vida vamos a mirar al cielo todos juntos vamos a hacer algo extraordinario porque no es nada ordinario no tiene nada que ver con lo que hace todo el mundo es algo contracorriente y eso ya es una señal señal de que uno está vivo ¿verdad? alerta ovni 2012 puede que irrepetible puede que única os esperamos 9 de junio Carlos compañero imagino que las vías de contacto siguen vivas seguimos recibiendo un montón de información iremos actualizando todos los datos e imagino también como no que muchos amigos han escrito en torno a ese tema el de la alerta y al tema tan curioso sugerente y diferente del bestiario español desde luego que sí no paran de llegar puntos Iker donde van a estar mirando al cielo ese 9 de junio cuéntame cuéntame mira por ejemplo Alex nos decía que va a estar en el pantano de Yesa no hay contaminación lumínica y si está raso es alucinante Qué bonito lugar Esther por ejemplo nos decía el día 9 estaré en las batuecas después de un examen para observar el cielo y participar con todos vosotros en la alerta ovni Lina también nos escribía y decía buenas madrugadas amigos soy Lina de Zaragoza estaré muy pendiente de nuestro cielo yo hace 31 años los avisté y con testigos en la noche y a plena luz del día un saludo Eugenio por fin alerta ovni este año vigilaré con mi familia desde la Sierra de Madrid Gustavo Campo hola me llamo Gustavo soy de Monpox, Colombia pero vivo en Bogotá estaré vigilando el cielo para reportar Rebeca yo formaré parte del avistamiento de los cielos de Madrid embalse del Pardo David de Frías primera opción para alerta ovni 2012 la muela en la larilla Guadalajara Debido de Córdoba nos decía Yo estaré en Córdoba mirando al cielo En, la, en el mirador de las niñas en Trasierra Rubén Urbaneja también nos decía Yo estaré en Páramo de Masa, Burgos Alfonso Ramón también nos decía Por ejemplo que están ya organizando también Un nuevo punto en Lopera, en Jaén Preparando todo lo que van a necesitar Para la alerta OVNI 2012 y en referencia a todos esos mensajes que también hacía referencia a ese bestiario español que hemos estado comentando en esta primera y segunda hora de Milenio 3, por ejemplo, Pablo hacía referencia a que su abuela de Jaén siempre decía «Vas a reventar como el lagarto de la Magdalena», en Yo referencia creo, a la claro, leyenda de un gigante de reptil. Claro. Emilio también nos eh, hacía llegar otro mensaje y nos decía «También en Sierra Morena existe la leyenda del Saetón, una serpiente Saetón. gigante que repta y que vuela». Miriam Rodríguez nos decía «Buenas noches a todos, mi pueblo es Ciudad Rodrigo, muy cerca de la Peña de Francia, y por mi abuela sé que uno de los animales más peligrosos de la zona es el bastardo, sobre el cual corren historias en las que este animal siempre ataca y devora a las personas». Claro, porque era la serpiente más grande de la fauna española, y eso generó un sinfín de leyendas, pero fíjate, Carlos, el tema del Saetón, uh -huh. que es curiosísimo, es reptil volador, parece ser los estudios, y además tienen algo de realidad es porque en esa zona concreta de Sierra Morena eh, eh, las víboras se quedaban en ocasiones en ramas invisibles y caían para picar a personas en el cuello, a jinetes, desde las ramas y empezó a generarse una leyenda de una serpiente que volaba y que mataba uh -huh. Eh, Silian también, por ejemplo, nos decía Mi padre siempre nos contó que había visto una serpiente con pelos Cuando iba a coger setas al campo Angeloni95 decía Hay criaturas que no conocemos España es muy extensa y no la conocemos entera Pedro Gaitán España es un país de gran diversidad geológica Y tenemos grandes sierras y espacios naturales Entre ellos uno de los más grandes de Europa Como es Cazorla, Segura, Las Villas y El Pozo ¿Quién asegura que conocemos todo lo que tenemos? Marcos Rodríguez Macía nos decía Puede que haya muchos, solo tenemos que mirar hacia el mar Ese mundo mundo tan desconocido y poco explorado por el ser humano. Jesús Rodríguez, por ejemplo, también nos decía, los animales de los que estáis hablando, yo creo que los nombra Castañeda en esos compendios del saber que son sus libros. Don Juan los llama animales del poder y se precisa una percepción especial para poder verlos. Oh, qué interesante mensaje. 
qué interesante mensaje, yo no había caído en eso, pero es verdad, muchos chamanes, muchas personas metidas en estos estados fuera de lo ordinario, estados alterados de conciencia, hablan de las apariciones arquetípicas de este tipo de seres, y es verdad, es una buenísima eh, apreciación. Daniel Ignacio Krause también nos decía que en la mitología mapuche se cree que las personas exitosas crían una culebra o serpiente alimentándola con leche. David García Moreno decía, yo estuve en las urdes, en Ladrillar, viendo por dónde campó el duende de Ladrillar. Impresionante comarca las urdes. Hombre, y... vamos a hacer una cosa. Sí, dime, sí. dime, Carlos. No, y por ejemplo, el último mensaje también muy, muy interesante, Rubén Mena nos decía que hay que analizar los factores ambientales y que el ser humano ha alterado los ecosistemas, sin contar las grandes actividades solares, por las cuales son razones suficientes para pensar en que la naturaleza genera evoluciones y mutaciones para sobrevivir. Mm, mira, hablaban de las urdes y hablaban de, de unas apariciones, y uh -huh. para que veamos, y además es un tema que está entre dos mundos, el de la criptozoología o la aparición de seres extraños, y casi el alerta en 2012, y es que los testimonios nos siguen llegando, no solo de luces, sino de cosas mucho más dramáticas. Vamos a pedirle a Noel que cambie el tercio, que nos meta en una sensación mucho más angustiosa, porque así ha sido la experiencia... Para una serie de personas con las que has hablado, Carlos, sí. eh, ha ocurrido hace poco tiempo, estamos hablando de este mismo mes de abril, sí. y fíjate, a mí me inquieta y me parece emocionante, y vamos a estar muy atentos a todas las noticias que tengan que ver con el fenómeno OVNI. Si es que esto tiene que ver con el fenómeno OVNI, igual no tiene nada que ver, por ejemplo, en ese pueblo eh, mencionado, en Ladrillar, en el Río Malo de Arriba, las apariciones de extraños seres junto al arcén de la carretera, con extrañas formas, sin rostro en ocasiones, eh, son un clásico, y, y se acuerdan muy bien. Ahora, lo raro es que siga habiendo casos, y cuidado Carlos, que tú lo sabes bien, que hemos tenido ya un puñado de casos del Monte Avantos hasta Cádiz, uh -huh. y estaríamos en tanta aparición de humanoide, y hace muchos años que no pasa algo así, y en fin, a ver si en diez minutos eres capaz de contarme esta historia, Carlos, todo tuyo acaba de ocurrir. Pues sí que, sí que es cierto lo que decías. Esta historia está a medio camino del avistamiento ufológico, propiamente dicho, y también de esas apariciones que ya hemos hablado en esta temporada, en Milenio 3, eh, de seres que, eh, que tienen lugar en carreteras. Esta historia comienza el viernes 6 de abril de este mismo año, la pasada Semana Santa, alrededor de las 11 de la noche. Era una noche muy cerrada, muy oscura, tal y como nos narraban algunos de los testimonios con los que hemos podido hablar. Y vamos a situarnos en la carretera C-524. Es una carretera que une las localidades de Trujillo y Torrejón el Rubio, en Cáceres. Pues allí eh, estaban dos matrimonios, dos matrimonios de amigos con sus hijos, dos familias que estaban viajando para descansar en una zona muy cercana al Parque Natural de Monfragüe. Allí tienen una finca, un matrimonio de ellos, y bueno, pues se disponían allí a, a pasar sus vacaciones. Con tan mala suerte, bueno, todos lo sabemos que no hizo tan buen tiempo como se esperaba y decidieron volver de noche a, a su localidad, a Mérida. Eh, viajaban por esta carretera cuando en esa hora concreta, alrededor de las 11 de la noche, empiezan a vislumbrar algo en el horizonte. Una especie de silueta muy, muy brillante que llamó muy pronto su atención. Cada vez esa figura, esa silueta, se fue haciendo más grande. Iban en dos coches, uno detrás de otro, y el primer coche pues eh, empiezan a acercarse a ese punto que les llamó tanto la atención. Era una figura muy extraña, muy grande, de gran altura, de unos dos metros de altura, que estaba paseando, digamos, o andando en el arcén. Más bien flotando, porque tal y como lo describen, no, tenían, no tenía pies esa figura. Era, como decíamos, noche cerrada. Y bueno, pues llama también la atención cómo empieza el miedo a apoderarse de ellos. Porque observan rasgos que en un primer momento no se habían fijado. Tanto los pasajeros del primer coche como de, del segundo se quedan mirando atentos a ese insólito, ese insólito ser que, que les estaba acompañando. Y además, eh, otro dato importante es que ese primer coche que iba tiene que hacer un quiebro, una especie de maniobra para no atropellar a ese ser que estaba en el arcén. Hemos podido hablar con, con estos testigos, pero fíjate ahí que eres tanto el miedo que tienen que, que bueno, no hemos podido establecer una grabación con ellos porque preferían olvidar, preferían olvidar esta historia. Sin embargo, sí que hemos podido eh, hablar con Evaristo, es la persona que nos ha hecho llegar esta historia y es familiar de Cristina y de José, dos de las personas que iban en el segundo coche y que se encontraron con esta extraña figura y que la describen así. Pues parece una figura de gran estatura, según me contaba, sobre dos metros, dos metros y medio, eh, parece que tiene como un pelo largo 
eh, unas vestiduras tipo celeste que, que, que resplande, resplandecen mucho en la oscuridad. Parece ser que en el pecho se ve como una especie eh, de, de rombo, o una especie de número de rombo, y sobre todo eh, como que no tenía pies, como que parece levitar sobre el suelo. ¿no? Madre mía, Carlos, es eh, una descripción idéntica, te diría, sí. a alguna que yo he recogido, por ejemplo, en pleno puerto de Alisas, en Cantabria, una especie de figura, uh -huh. eh, me ha recordado exactamente lo mismo y además que parece mirar, no mirar exactamente, vigilar a, a estas personas. Lo increíble de este caso, y tú has podido hablar con los testigos, es decir, existen, tenemos los datos, sí. entendemos perfectamente su temor y el familiar directo, muy directo de ellos, es el que nos lo cuenta, pero luego ellos tienen mucho miedo, pero que esto le da elemento genuino al caso. Pero es que son dos coches y, y dos familias quien quienes ven al mismo ser. Dos familias y además que, tal y como nos contaba Evaristo, y luego le, lo escucharemos también, son familias serias, eh, gente normal y corriente, hablamos incluso de gente que se dedica al ámbito sanitario, que son totalmente escépticos, o eran hasta este mismo momento y que claro. se han encontrado con esta sorpresa. Y precisamente por eso acuden a Evaristo. Evaristo es eh, asiduo a escuchar nuestro programa y gracias a él hemos podido conocer esta historia. Pero fíjate, otro de, de los elementos de, este, de esta historia que llama mucho la atención. Como decíamos, ese primer coche, ese coche de avanzadilla, se encuentra de cara a este ser... Y tiene que hacer ese quiebro, esa maniobra para no atropellarle. Se pensaban que iban a, directos a atropellarle. Desde el segundo coche estaba, como decíamos, José y Cristina, que son los familiares de Baristo, y que cuando pasan por el punto exacto donde está esta figura, pues a Cristina le llama la curiosidad, quiere saber más, quiere saber qué, qué, qué rasgos tiene ese ser. Y sin embargo, eh, lo que se encuentra es, de nuevo, el auténtico pánico en su piel. Eh, sigue el coche avanzando y, y todavía para más sorpresa ven que la, esa cara de esa, de esa figura gira a la misma vez que ella va mirándole como si los dos quisieran intercalar sus miradas, ¿no? De forma de que, bueno, va viendo que, que no hay rasgos faciales, ¿no? En ese, en ese rostro y que emite como una especie de, de transparencia y a la vez profundidad, ¿no? Lo cual, bueno, le produce bastante, bastante miedo, lógicamente, ¿no? Una descripción muy detallada de la nada, o sea, no hay rasgos. Nada Otro de, de los nada. grandes clásicos de este tipo de apariciones. El ser está como flotando a un lado de la carretera, entre Torrejón el Rubio y, y Cáceres, si no me equivoco, sí. eh, Carlos. Entre Trujillo y Torrejón Perdón, el Rubio, exacto. en Cáceres, efectivamente, en la carretera C524. Sí, 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 conocemos bien esa zona, Trujillo y Torrejón el Rubio. El ser está ahí, tiene esa especie de traje o de elemento que resplandece y, y no tiene cara. Sí, además, Cristina, cuando yo he tenido, como decíamos, la ocasión de poder hablar unos minutos con ella, muy brevemente, porque... Como te digo, están bastante afectados. De, describía esa vestimenta como una vestimenta normal, como una especie de chándal celeste, uh -huh. con pantalones, pero al mismo tiempo lo recordaba como una especie de, de mono, o sea, una especie sí, sí, de, típico también, claro. de ropa que, que era muy, muy luminiscente, efectivamente, uh -huh. muy entallada. Y fíjate hasta qué nivel eh, llega el miedo a apoderarse de, la, de las dos familias que durante días han estado sin dormir. Incluso había un joven de 16 años que, que bueno, pues como comentaba Evaristo, eh, a esa edad ya se puede, digamos, dar cuenta de lo que está viendo y que lo ha estado pasando bastante mal. Si quieres, vamos a escuchar el último corte en el que claro. Evaristo nos, nos dice cómo han reaccionado en estos días. Pues se encuentra muy impactado y, y la verdad es que bastante, eh, una teoría así, angustiado. Han pasado, bueno, días sin dormir. Cuando le hablas del tema se nota el nerviosismo, pero son conscientes que lo que han vivido, eh, como él me decía, era algo que no era humano y ese es lógicamente el gran miedo que, que les invadió y que todavía bueno, les tiene preocupado porque no encuentran una explicación racional a, a esa evidencia. Claro, y lo entendemos y además yo creo que es que hay que darles algunos datos para la tranquilidad estos sucesos son muy extraños es más que haya cuatro casos si no recuerdo mal de este tipo avantos 
Sanlúcar, Sanlúcar de, Barrameda. de Barrameda en dos ocasiones uh -huh. eh, una en el parque eólico de dos seres y otra ese ser que reptaba eh, que tú entrevistas al, al testigo Carlos sí. y que estuvo en Cuarto Milenio y ahora este caso en Torrejón el Rubio Trujillo es muy raro que en medio año haya cuatro casos de este tipo muy parecidos pero no sabemos qué son sabemos que la gente no miente yo recuerdo el caso de, de Sainz en en Alisas y el hombre tuvo un ataque de pánico casi estuvo a punto de estrellarse con su vehículo eh, porque no podía entender él creyó que como un ave aquel ser caía ¿sí? y escuchó creyó escuchar el sonido como cuando un gran ave un tipo buitre cae al suelo y, y durante unos segundos intenta frenarse en, en la caída y luego ve un ser que le mira y la descripción es prácticamente igual ahora hacía mucho tiempo que esto no ocurría hizo algo el ser, quedó allí Carlos, sabemos algo se esfumó en la noche pues como, ¿Se movió? como decíamos, fue eh, tanto el miedo que se apoderó de las dos familias que lo único que pudieron hacer fue arrancar, digamos, pasar el coche ese punto y dejaron atrás esa figura. Y además, eh, tal y como lo narraban ellos, observaron desde los espejos retrovisores y allí seguía ese punto luminiscente, tal y como lo habían visto minutos antes desde la lejanía. Es Pero el ser no hizo absolutamente de nada. tipo prácticamente comarcal, sí. que imagino que ellos conocían bien uh -huh. y que, bueno... Eh, Estará perfectamente perimetrada por si hay algún elemento o algo que pudo hacerles confundirse, pero la descripción que dan es absolutamente eh, extraña, pero absolutamente lógica dentro de este tipo de, de incidentes. Sabemos eh, además sí que era hasta el punto, digamos exacto, el kilometraje que gracias a, a Evaristo nos lo ha comentado y de hecho han estado investigando, viendo claro, si posibilidades algo. de que fuera incluso una persona sí. eh, la que vagara desorientada en, en esa zona, pero por el momento no han podido recabar ninguna información. Claro. O sea, los datos está ahí, la experiencia, y siguen intentando buscar una explicación racional. El caso es que ellos siguen pensando que aquello no era humano. Y aparte que es que una persona que no tiene cara. Hay casos, muchos, muchos, el, el matrimonio Corel en Castellón, que observan lo mismo, me han contado estos vecinos, siempre en el arcén de la carretera, sin rostro también, como flotando, y a veces esperan a que pase el coche, hacen como ademán de mirar, como en el caso de Alisas. Uh -huh. eh, el asunto es, yo no sé si hay reactivación o no, lo que sí sé es que mm, llevamos 10 años de programa, las vías de contacto ahora dan muchas posibilidades, pero eso ha ocurrido en los últimos años, y nunca habíamos tenido tal cantidad de casos de, de figuras antropomórficas apareciéndose uh, de esta forma y con los testigos muy afectados y personas, eh, tú lo has podido comprobar de ámbitos sociales incluso vamos a decirlo elevados que no tienen nada que ganar más bien al contrario y nosotros lo único que podemos hacer, ojalá quieran es ayudarles a acudir al lugar rastrear todo, intentar saber algo más hacer comparativa con otros casos intentar buscar una explicación lo que pasa que siendo sinceros la mayoría de las veces no hay explicación uh -huh. eh, en este caso son estos individuos, estos seres a lo mejor tienen mucho que ver con lo que hemos contado al principio, esta especie de accidentes entre mundos, no lo sabemos pero están ahí por algo que no tengan ningún temor, esto no es ninguna mala señal ningún augurio, ningún mal presagio porque a veces muchos testigos tienen esa sensación y además condiciona sus vidas y además también hay que decirlo, es muy fácil hablar cuando uno ha visto un ser de este tipo a dos metros en la carretera. Hasta el punto, y esto es increíble, Carlos, que casi eh, creen que lo atropellan. Y dos sí. vehículos y todos los integrantes viéndolo a la vez. Hay y muy pocos casos así, ¿eh? Muy pocos casos. en la misma descripción, además, Siker, que es lo, otra de las cosas que llama la atención. Las cuatro personas adultas que viajaban en esos dos coches se llamaron posteriormente por el móvil porque era la única forma que que en ese momento les, les salió, digamos, o sea, no querían salir del coche, se llamaron al, a los móviles y las descripciones que las cuatro personas hicieron eran exactamente idénticas, además de la de ese, de ese chico de 16 años que observó también por primera vez a esta, a esta figura. Pues sería muy interesante incluso que el 9J, y lo conseguiremos, esté alguien allí. Uh -huh. esté Desde alguien luego allí. sería muy interesante. Pues claro que sí. Carlos, gracias compañero. Gracias a ti. Y es que así es el fenómeno ovni, amigos. El fenómeno ovni o el fenómeno del misterio. Vamos a llamarlo así porque en esa palabra misterio cabe todo. Desde el macho lanú resplandeciente, desde la figura de un dragón mitológico que nadie comprende y que de repente ademoniza a un pueblo entero, el absurdo, lo inconcebible, lo ilógico, que a veces le da por presentarle. Presentarse para decir, oye, que estamos aquí, que no lo entendéis todo, que nosotros, a pesar de vuestros conceptos, preceptos y estrechez de miras, existimos. El mismo miedo, las mismas reacciones, tantas veces anotadas en el cuaderno de campo, las mismas sensaciones tantas veces registradas, las mismas exactamente, como si hubiese un nexo, una red, algo neuronal que nos une y que 
expresa nuestro miedo ante lo desconocido la misma representación y digo yo eso está en nuestra mente eso lo genera nuestra mente eso conecta con nuestra mente hay quien dice que nuestra mente puede como si fuese un wifi de lo extraño a veces tocar áreas que no son convencionales estos seres son esos emisarios estos seres llevan desde siempre con nosotros son los ángeles o demonios de otras religiones y tiempos están aquí para decirnos algo yo diría, ¿quiénes soy visitantes de las estrellas, o visitantes del inframundo, o visitantes de lo profundo de la conciencia? ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¿Por qué este juego del ratón y el gato? ¿Por qué no de una vez nos decís algo? ¿Estamos preparados o somos ignorantes, profundamente ignorantes, como ignoramos lo que será la ciencia y la vida dentro de mil años? ¿Nos llevéis tanto tiempo, tantos milenios? ¿Qué hacéis aquí entonces? ¿Por qué espantáis a una humilde familia en mitad de una carretera comarcal extremeña? ¿Por qué reptáis ante un testigo? en la zona de las marismas de Cádiz ¿qué sentido tiene todo esto? ¿y por qué este sentido engancha y cambia nuestra vida? ¿qué demonios es todo esto? ¿qué sin sentido tiene esto? en fin, los ovnis, sus emisarios, las apariciones lo extraordinario pero algo nos impulsa a seguir en el camino algo nos indica que hay que continuar algo nos hace tomar las riendas estar absolutamente locos y decir la alerta ovni puede ser una forma de aproximarnos a todo esto ojalá, ¿y qué haremos si de repente en vez de una luz observamos un ser de este tipo? sí, ¿qué harías tú, sinceramente? porque yo os digo, amigos míos que en alguna ocasión he tenido muy presente el miedo a lo extraño no el miedo a lo humano, el miedo a lo extraño y no se parece a ningún otro miedo es más, todos los miedos palidecen ante ese miedo yo mismo en las tierras de Cantabria he salido corriendo hacia una luz creyendo que allí estaba mi sueño, mi anhelo a los ovnis, verlos Qué bonito queda decirlo pues claro que sí, pero cuando me acercaba y aquello se difuminaba sentí un horror como nunca he vuelto a sentir algo de eso hay en el misterio esa cara y cruz pero esa cara y cruz la desafiamos porque quizá tenga algo que ver con nosotros con lo más profundo de nuestro ser y el 9 de junio queremos saber algo más tenemos derecho, entre todos a saber algo más porque como decía Antonio José Alés es el planeta Tierra quien nos habla si existís seres del espacio mostraos de una vez porque el hombre está harto de este juego el ser humano está harto ya de este juego el mismo ser humano que intuye que no todo es leyenda que no todo es falso que estáis aquí no sé si para tutelarnos para guiarnos o para asustarnos pero caramba que de alguna forma estáis y tenéis el poder de remover conciencias de cambiar vidas de convertirnos algunos en extraños quijotes a contracorriente y todo eso por cosas que la inmensa mayoría no puede creer cosas como las gentes escépticas que de pronto ven rota en pedazos su lógica una noche por ejemplo en la carretera de Torrejón el Rubio todo inesperado todo inconcebible pero absolutamente real así es el misterio y por eso uno, aunque quiera en ocasiones en su vida quién sabe, yo no, porque nunca he querido pero algunos sí, algunos compañeros han querido desengancharse del misterio <ríe> y eso es imposible absolutamente imposible así que nosotros, seguimos y lo hacemos con el zapping Diego Marañón ¿Qué tal, Iker? Aquí sigo. ¿Cuánto tiempo? <risa> mucho, mucho. <risa> Vamos a escuchar una cabecera muy interesante y la historia, si cabe, de una espía y divulgadora del misterio más interesante, ¿no? Vamos allá, vamos allá. Soy Ana Chapman y les mostraré los misterios del mundo. Diego. Una uh -huh. mujer que nos muestra los misterios del mundo, pero es que aquí la presentadora tiene toda una historia. Casi la presentadora tiene más historia que el programa. <risa> Resulta que Ana Chapman eh, se ha presentado en esta cabecera y vamos a ver quién es Ana Chapman. Ana Chapman es una empresaria de origen ruso que tiene 28 años, que vivía en la ciudad de Nueva York y que a lo mejor a los, eh, a los más interesados en el mundo de las conspiraciones le suena porque el 27 de junio de 2010 junto a, a otras nueve personas, fue arrestada en Estados Unidos bajo la sospecha de trabajar en programas ilegales para la SVR, que es la Agencia de Inteligencia de Espionaje Exterior de Rusia. Esta chica, que tiene 28 años y que, bueno, sea, tiene todo un currículum a sus espaldas, 
eh, ha sido... Ha, ha tenido una carrera fulgurante eh, en Rusia y eh, seguramente ha sido la primera espía en haber sido portada de una conocida revista para hombres, ha trabajado en un banco, ha hecho obras de caridad, ha promocionado internet de alta velocidad, eh, acaba de ingresar en las juventudes del partido de Vladimir Putin y a ese currículum hay que añadir una lista más que es la de estrella de la televisión. Ana Chapman es la estrella absoluta, la presentadora de Misterios del Mundo con Ana Chapman, que era el programa que comienza con esa cabecera que acabamos de escuchar. Si te parece, para entender un poco quién es eh, esta chica, podemos escuchar eh, la crónica que algunos medios de comunicación difundieron con motivo del estreno del programa Iker. Vamos allá. La espía más deseada del planeta ha iniciado una fulgurante carrera de estrellato y es que ahora la pelirroja Anna Chapman se ha convertido en presentadora de televisión. En su debut, la antigua agente de los servicios secretos rusos ha prometido desvelar todos los misterios en un programa en el que se desentrañan fenómenos extraños. La primera entrega se ha dedicado a los estigmáticos, personas cuyos cuerpos presentan marcas producidas por voluntad divina y en concreto a Ali. Este niño de Dagestán, en cuyo cuerpo aparecían versos del Corán por las noches, se hizo famoso en 2009. Ahora apenas aparece en público. Saudaz Anna Chapman lució en su primera incursión en la pantalla un ajustado vestido de noche rojo y negro, pero también se la pudo ver con un velo musulmán para presentar el caso de Ali. Quizá reminiscencias de sus tiempos de espía. Chapman, nacida en el seno de una familia de diplomáticos, saltó a la fama en en julio de 2010, cuando fue deportada de los Estados Unidos junto a otros 10 espías. Su carrera televisiva no ha hecho nada más que empezar y ya se habla de que podría presentar un programa de deportes. Todo un futuro catódico para la espía que surgió del frío. Bueno, y está el currículum, ni más ni menos. Esto es como, no sé, Santiago Camacho, pero en mujer, ¿no? Espía, conspiración y misterio unidos. Y desde luego eh, parece con enorme éxito. En la BBC hubo una entrevista que, que levantó muchas polémicas en su día, ¿no? Sí, levantó muchas polémicas porque Ana Chapman es una persona que no le gusta nada hablar de, de ese pasado de supuesto, de supuesto agente secreto. Eh, en la BBC le comentaban que uno de los mayores misterios de ese programa era ella misma, ¿no? Conocer un poco cómo ha llegado ahí si realmente eh, la acusación eh, que la llevó de nuevo a Rusia era cierta. Ella va a saber que se defiende bastante bien, Iker. Esto que vamos a escuchar, como decías, es una entrevista que le hacían en la BBC con el estreno también del programa. Teniendo en cuenta que el título de su programa es Misterios del Mundo, ha pensado en dedicar uno de los capítulos a los secretos de Anna Chapman, a los secretos de su propia vida como agente secreto. Absolutamente no. <risa> Podría ser bastante interesante para la audiencia. Bueno, sin comentarios. Es bastante raro para un ex agente secreto convertirse en una estrella de televisión. ¿Quién le ha dicho que yo fui agente? Entonces niega haber sido agente secreto Como ya he dicho antes en numerosas ocasiones Nunca negaré o afirmaré ese hecho No, desde luego es una mujer con muchas tablas, está claro uh -huh. Y luego el programa, ¿cómo es, Diego? Pues mira, el programa lleva en antena desde el pasado 21 de enero, se emite los viernes a las 10 en la cadena REN TV, que es el canal más crítico con el Kremlin, y bueno, ella es eh, un poco la guía de todos los casos, ya hemos escuchado que el primero se dedicó a unos supuestos estigmas que aparecían en la piel de un bebé, con supuestos versículos del Corán, eh, ella es un poco la... Qué extraño tema para empezar un programa, ¿no?, también. Sí, 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 es, fue además bastante, bastante polémico, porque en realidad eh, se prometía... Bueno, igual buscaban eso también. Sí, se prometía descubrir eh, que había detrás del niño y nos quedamos todos exactamente igual que estábamos cuando comenzó el programa, solamente eh, pudimos ver a Ana Chapman vestida con una gabardina y con un vestido explosivo a esta chica pelirroja y bueno la verdad es que el programa eh, es bastante truculento, podemos escuchar eh, una terrible voz en off, Iker, si te parece que hemos decidido no doblar porque claro, yo creo claro. que tiene suficiente fuerza y se pueden descifrar algunas palabras, atención a cómo suena los misterios del mundo con Ana Chapman. Es que esto, esto te lo Aseguro, a mí me he puesto los pelos de punta, Diego. A mí también. Digo, no, no, no oséis doblar esto porque lo matáis. Primero, el ruso, que tiene su aquel. Exacto. Y segundo, este locutor, que tenemos que saber quién es para contratarlo en cuarto milenio, aunque sea en ruso. O sea, aunque no hable castellano, da igual. Merece porque, por favor, 
claro, hablan de cosas apocalípticas, sí. me dan igual las imágenes, esto da pavor. Es el locutor del programa de la espía de la antigua Unión Soviética. Miran pravet ludi reptili, dieti sataní. 21 de cabrea, y esto será el último día en la historia de nuestra civilización. Expedición de programa Tainy Mira atravesó a Jerusalén, ciudad donde, según el escrito, comenzará el apocalipsis. Обречены. Катастрофа, которая уничтожит все живое на Земле, неминуемо приближается. Desde luego, queda claro, Diego, el ruso es el el idioma del misterio. El que da más miedo del mundo. Bueno, más que del misterio del terror. Catástrofa. Sí. Eh, satane. Ajá. O sea, hay una serie de códigos ahí que ponen apocalipsis, la carne de gallina apocalipsis, a congoja, por no decir otra cosa, sí, apocalipsis, y por, porque no hemos dejado de seguir. Así son los programas, eh, luego dicen que nosotros, igual que somos un poco, que damos demasiado miedo. Eh, me decían unos oyentes hace unos días directamente en la calle, hombre, no, no metáis tanto tema de miedo eh, por el tema de Valencia que hizo... Javier Pérez Campos, digo, no hombre, no, si, si no pasa nada, si nosotros comparados, por ejemplo, con algunos programas internacionales, sí, sí. somos absolutamente blancos. Que pongan Madre TV y los misterios del mundo. Ren TV. Eh, pero bueno, sobre todo lo importante es cómo uh, en Rusia también, gran éxito, y sobre uh -huh. todo con ese elemento de la presentadora. Vamos sí, a ver es que, con... Sí, dime, digo. No, no, simplemente decirte que es que Rusia además es un país que está plagado de programas de misterio, sobre todo centrados en, como lo voy a ser de otro modo, en conspiraciones. Simplemente claro, deja el... que les gusta mucho. Sí, sí. Eh, Vamos a centrarnos, si te parece, vamos a viajar entre Rusia y Estados Unidos, porque con esos dos, esa cara y cruz, eh, de alguna forma, o doble reverso del misterio, yo creo que tenemos suficiente para esta noche, porque vamos a ir con una sintonía que es absolutamente clásica, quiero que me cuentes algo de esto. Vale. Escuchemos esto, ¿no? El pones la sintonía tremebunda y maravillosa. Tengo que decir, Diego, que cuando escuchaba esta sintonía que tú me enviabas y la escuchaba esta misma tarde, mm. a pesar de la fiebre, eh, del dolor de garganta, de cómo me encuentro, pues mira, eh, me he venido arriba, eh, me he venido arriba, porque hay músicas que no pierden nada y que significan misterio. Juraría que esta venía en una de las primeras recopilaciones de los años 90 de sintetizadores y que yo junto a Lorenzo Fernández ponía en mi primer programa eh, en la otra dimensión, en Torres de la Alameda de Madrid. Os estoy hablando de hace 21 años y una de las sintonías era esta, que es maravillosa. ¿Lo escuchamos? Sí. ¿Qué es la sintonía y quién la pone? Pues la sintonía es del gran Giorgio Moroder, pertenece a la película El Expreso de Medianoche y se adoptó como sintonía del programa eh, clave de la piedra angular de los programas de misterio eh, a nivel de radio en Estados Unidos, que es, y seguro que a muchos les suena, Coast to Coast, de Art Bell. ¿Por qué será que a los del misterio nos gusta lo cósmico y sobre todo lo cósmico antiguo, ¿no? Como, como marcados. Así que hay que decir que nos marcan muchos misterios de los 70, porque somos hijos de ese tiempo, también en la música. Es curioso. ¿Quién es Arbel? Vamos a conocerlo un poco. Pues mira, Arbel es eh, el creador de este programa de Coast to Coast, eh, que lo creó hace ya un montón de años. Eh, el programa se emite siete noches a la semana y que se emite todos los días desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Eh, está sindicado. ¿Desde las 10 hasta las 2 de la noche? Sí. Eh, todos los días todos los días joder Además, Arbel nos deja mal <risa> bueno Albert Arbel veremos luego que está ya semi retirado desde hace unos años ahora mismo en, en 2012 el programa lo presenta George Nuri pero bueno Arbel digamos que es el creador el, el alma ¿no? de este programa uh -huh. y el que sigue de vez en cuando apareciendo para para bueno pues para dirigirse a sus, a sus oyentes apariciones a sus oyentes. estelares, ¿no? sí, sí, que además en los años de mayor popularidad del programa llegaron a 15 millones ¿eh? Hoy claro, estamos... es que me contó Javier Sierra recién llegado de su gira de Estados Unidos que creo que era el programa más descargado en Estados Unidos uh -huh. superando las emisiones de radio normal y que Art Bell lo vendía, digamos, al mejor postor y era el, el más descargado sí, sí, además eh, incluso hay un boletín mensual que sale eh, que se llama After Dark después de las tinieblas y bueno, Art Bell, eh, tiene muchos hitos a sus espaldas con este programa. Uno de los más eh, recordados, Iker, es eh, una llamada que vamos a escuchar dentro de un ratito, pero antes vamos a ver cómo presentaba Iker, eh, uy, Iker. <risa> cómo presentaba sí, bueno, Arbel. Menos. Sí, eh, el programa Cada Noche, este es un comienzo muy especial, eh, es el comienzo del programa del 11 de pero septiembre. Ar Arbel es más camachiano, ¿no? 
Sí, sí, el, vale. el tío le pega mucho más a la conspiración. Sí, Ajá. sí, tenemos aquí un Santi en potencia. Eh, vamos a escuchar una entrada típica y tópica de, de Coast to Coast con los saludos de Arbel el 11 de septiembre de 2001, Iker. Desde lo alto del desierto en el gran suroeste americano, esto es Coast to Coast y yo soy Arbel. Buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar del mundo, ya que tendremos cobertura internacional a lo largo de la noche. Esto, por supuesto, es Coast to Coast. Y sé que muchos de vosotros estaréis en shock desde esta mañana, mientras habéis estado viendo los horribles sucesos de este día. A lo largo de la jornada he estado pensando en qué hacer esta noche y he llegado a la conclusión de que no podía, no tenía que traer a ningún experto de la CNN o de cualquier otro gran medio, ya que los acontecimientos llevan produciéndose todo el día y aún están en marcha. Lo que ha pasado en Nueva York es simplemente tan... Muchos oyentes me han dicho por email que no hay palabras, pero sin embargo en la radio nos servimos de las palabras. Así que pensé que quizás a estas horas de la noche o de la mañana, depende de vuestro horario, lo mejor que podía hacer era básicamente abrir las líneas y dejaros hablar a todos vosotros. En lugar de sentarme aquí y especular, os dejaré a vosotros la especulación. Instead of uh, uh, just sort of sitting here and speculating, uh, I'll let you speculate. Muy curioso, Diego, uh -huh. eh, porque fíjate, yo he tenido la experiencia terrible eh, de hacer el programa después del 11 de marzo. Sí, sí. Eh, lo tenía presente cuando cogí al corte. Sí, qué curioso, porque sí. porque nos ocurrió exactamente lo mismo. Uno piensa que puede hacer algo y y al final recuerdo de Carmen y yo que es la noche más dura de nuestra historia. Eh, no sabíamos ni qué decir y fuimos eh, a lomos, de alguna forma, ¿no? uh, de, de un tema terrible, y fueron los propios oyentes que nos, nos dieron fuerzas ¿no? para seguir, y fueron ellos los que hablaron realmente. ¿no? Uh -huh. uh, terribles momentos, pero desde luego un gran comunicador que ha convertido el misterio en algo muy popular en América, y como tú decías, hay un momento clave, una llamada uh -huh. de un dramatismo tremendo sí. y que le da una gran fama a Ardell. Cuéntanos. Pues eh, desde luego si por algo se recuerda a Coast to Coast y si por algo se recuerda eh, la carrera radiofónica de Arbel es por una llamada que se produce el 12 de diciembre de 1997 en plena emisión del programa. Arbel había abierto las líneas telefónicas para que, y además lo había pedido, para que cualquier empleado de Área 51, si es que había alguno escuchando, proporcionase por favor información sobre qué estaba pasando en esas instalaciones secretas de Groom Lake. Lo curioso es que llamaron y lo curioso eh, era el tono de la llamada y cómo esa llamada se cortó. Si quieres lo escuchamos, sí que. Vamos allá. Está en el aire, hola. Hola. Art. Sí. Hola. No tengo mucho tiempo. Bueno, mira, vamos a empezar por averiguar si está usando esta línea adecuadamente o no. ¿Dónde está usted ahora? Soy un ex empleado y me permitieron ir a una revisión médica hace alrededor de una semana y, y, y he estado huyendo por todo el país. No sé por dónde empezar. Ellos van a triangular. Triangularán muy pronto esta posición. Así que no podrás seguir por mucho tiempo más en el teléfono. Denos algo rápido. Vale. Vale, lo que a nosotros pensamos que son extraterrestres son seres extradimensionales. Antes de que cualquier programa espacial precursor tomara contacto con... No son lo que dicen ser. Se han infiltrado en muchos aspectos del establishment militar. Diego, compañero, particularmente sí. en el área 51. Vamos a hacer una cosa. Eh, yo creo que es tan alucinante, tan increíble. Y hay dos formas de pensar, ¿no? Actor eh, que balbucea, eh, sí. porque desde luego... Es, es un dramatismo que uno puede pensar lo que quiera estoy tan intrigado sí. y me parece tan alucinante que siguiente zapping y urgente yo creo ¿eh? Vale. Eh, sobre hitos ¿no? de Art Bell venga ¿qué te parece? me apunto, Amigo, me apunto acepto el guante. Cojo el guante. oye cueva del soplao Sí, Cueva del Soplao, un lugar eh, absolutamente espectacular, Iker, eh, en plena Sierra de Arnero, con unas vistas impresionantes, con una panorámica sobre Peña Sagra, sobre los picos de Europa, y por supuesto con ese mar cantábrico de fondo, que yo creo que va a ser una noche para disfrutar el 9J. Qué bien, sabes que me hace una ilusión muy especial que estés con nosotros. Ya un bien. abrazo muy fuerte, compañero. Otro para ti, Iker, un placer. 
y es que prácticamente no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer. Eh, gracias por ayudarme a hacer este programa. Fermín Agustí, Carlos Largo, Noel Calero, a todos los compañeros, claro que sí, porque hoy estábamos ahí, ahí. Y pasa algo que también es un misterio, que uno, y nos ha pasado muchas veces, y Carmen y yo lo sabemos bien, la radio va hecho polvo uno, que seguramente es lo que ocurrirá en cuanto lleguen las cuatro, y no sé, es este micrófono amarillo, es esta sintonía que pone Noel, es la intercomunicación, es la magia de la radio. Eh, no sé qué pasa, pero uno como que de repente nota que algo dentro de él se recompone. Quedan abiertas, por supuesto, todas las líneas de contacto, todas las vías de conexión, en el Facebook, la nave del misterio, en Twitter, la nave del misterio, que sabéis, por cierto, que es que hay mucha gente que pone que soy yo y no soy yo, que solamente estamos ahí, amigos. En la nave del misterio y en Twitter, nave del misterio y que es .com. Eh, Guillermo León, el jefe de todo eso. Iré informando puntualmente, ya lo está haciendo. Seguiremos dando todos los datos posibles del alerta OVNI del 9 de junio. Queremos que te apuntes desde cualquier lugar, da igual la edad, da igual eh, el entorno que tengas, da igual, como decía, casi que ni veas el cielo. Tienes que estar con nosotros, va a ser una experiencia maravillosa. Y además, como contaba Carlos Largo, con la sensación de que siguen pasando cosas o de que están pasando más cosas que nunca. Si os parece, la próxima semana vamos a ver si empleamos mucha información. Porque luego el día, el día 9J, va a ser tan intenso que va a ser como un carrusel constante. Y me gustaría mucho que nos contasen por qué se elige en ciertos lugares, qué ha pasado en esos lugares, qué se va a hacer en esos lugares. ¿Os parece? Haremos una especie de preparativo de ir calentando motores para el 9J. Eh, ha sido un placer, como os digo, encontrarme con todos vosotros. Que siga la radio, que siga el misterio. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio con un tema un poco estremecedor, pero siempre con esa visión de intentar aprender y yo os deseo que estéis muchísimo mejor que yo y que paséis una feliz semana, eso es lo más importante. Y en siete días, más Milenio 3.